June 6th, 1966, a senator's wife had a child. Six years later, everyone around the boy started to die mysteriously. A detective was called to investigate the incidents. Slowly but surely, the curious case started to consume him. The deaths were surrounded with the paranormal and entangled with the supernatural. All the man could come up with was Senator Charles Wagner as the prime suspect, and only after witnessing him shooting his wife with a nail gun. In the end, only thing he pulled out from that burning Dante Manor was the child. My name is Detective McGuffin, and I was the guy sent to investigate them. The boy's name is Lucius. Und damit möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu Lucius 2. Ich bin Little Compass Brain oder einfach nur Yannick. Das ist Lucius 2 The Prophecy. Und wir haben Lucius 1 auch schon gespielt. Falls ihr es noch nicht kennt, der Link zur Playlist ist in der Beschreibung und wird auch im Outro nochmal verlinkt. Und heute geht es darum, dass wir Lucius anfangen. Und ich würde sagen, legen wir gleich los. Wir wollen gar nicht so viel vorweg palabern. Was kann ich hier denn loaden? Ich kann eigentlich kein Spiel loaden. Ich habe nämlich kein Spiel. Dann könnte ich continue. Okay. Los geht's mit diesem schönen Spielchen. Holy. Welcome to the tutorial. At any point in the game, you can press Q to recheck the information given here. Okay, wir haben jetzt ein ganz schön großes Tutorial vor uns, wie recht steht. Und das wollen wir uns doch jetzt mal angucken, was der gute Lucius denn so alles zu bieten hat. We will begin from items. Here are two items for you. Notice that you can point and inspect them. Both of these items can be picked up. Press E to pick up an object. Okay, und das sind Pills. Combinable can be leveled if overdosed. Oh, that's very good. Hilfe. Holster by pressing G. Open and close inventory by I. Ah, my boy. Such prodigious results. I am thoroughly impressed with you. Okay. Der Satan redet auch schon mit uns. You can combine, I, uh, equip, inspect and try combining the items by dragging. Du musst vorher das noch aufheben. Some delicious donuts. Ach, wir wollen jetzt Donuts hier mit uh, Pillen versorgen. Okay. One items. Ich werde noch mal einmal kurz in den Optionen beim Sound das ein wenig runtersetzen. Denn das ist doch ganz schön laut. So. Die wollen wir jetzt equipen, äh, combinen. Okay. Okay, okay. Equip. Pointing items will show you their properties. Yellow text show what you can do with them. You can use items that have the usable tag in it. Zum Beispiel das hier. Das ist ein Lifter. Mhm. Conductive means that you can use electricity to turn it on. Okay. You can also use the object by throwing something to it. Very good. Okay, sollen wir jetzt da was gegenschmeißen? Hat nicht ganz funktioniert. Can of food. Ich habe ja gerade erst gelesen, can be food. Aber das ist doch sogar so ein rotes Ding, was zeigt, wo es hinfliegt. Yeah. All breakable items can be broken with a tool, including items marked sturdy. Okay. 
Can be broken with a tool. Vielleicht hiermit? Obwohl, ne, hier ist doch das Tool. Break. Ah. Okay. Und das ist breakable und fragile, also können wir da was gegenschmeißen. Und dann geht's kaputt. There are three different types of liquids available, conductive, flammable and slippery. Okay, macht Sinn. Water conducts current and can be used to transport electricity. Try using water to activate the switch. All liquids are used for transpiration. You can pull the liquid from the canister by holding left mouse used for set to refill. Wie gesagt, also das ist jetzt nur das Tutorial. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das Spiel ist total langweilig. Das ist jetzt nur das kleine Tutorial, was wir uns jetzt angucken müssen. Ah, okay, wir können die Kanister wahrscheinlich da drunter stellen. Und jetzt können wir... Hier so eine Wasserlache hinlegen zu dem Teil, oder wie? Ja. Okay. Even the devils. Wow. Lifeline will restore your health. Okay. Experience will give you skill points. Pick up the level up. Also das hier hinten. You can open skills window by pressing C. Halleluja. Jetzt haben wir jetzt so einen richtigen Skillbaum. Mind control, object control. Telekinese. Cool. Need a target. Dafür brauche ich Targets. Zum Beispiel das hier. Notice that you are losing mana when you move the object. Presses G to stop uh, channeling your magic. Okay. Open map by pressing M. Mm -hmm. Map will show you all sort of different information. Try moving and zooming the map. Haben wir auch schon versucht. So, oh, oh. Some items are also tagged compelling. This means that animals will get interested by them and pick them up. Try throwing donuts to him. Um, das sind die da hinten, ne? <lacht> oh ja, Donuts. Oh, lecker. What the hell? Jack the Tutorial Ross. <lacht> okay, jetzt wollen wir die also erst kombinen. Das heißt, wir packen die zusammen, equippen das dann und werfen das dann hier hin. Oh, guck mal. Oh ja, ist das doch mein Freund. Ups. You have completed the tutorial. Perfekt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das jetzt zu lange dauert, aber... Und deswegen wollte ich auch vielleicht ein bisschen schneiden. Aber das Tutorial gehört natürlich auch zum Spiel. Von daher werden wir es jetzt drin lassen, weil allzu lang war es jetzt ja auch ins Spiel. Und jetzt geht es natürlich dann auch weiter. Mit der Geschichte. The whole house burned down to the ground. And we couldn't save them all. I managed to get the boy out. And at that time, I was convinced it was his father, Charles, who was behind the murders. In these situations, the procedure was to take the boy to psychiatric evaluation, so I headed to St. Benedict's Hospital, the very same hospital he was born in. It was only fitting to visit it once more. He was sitting quietly in the back seat, staring at me through the mirror. When we arrived just before the nurses came to get him, he leaned forward and whispered something into my ear. The hair on the back of my neck stood up as I was overwhelmed with emotion. The whispers kept running through my head that this was no ordinary kid at all. As I returned to my apartment, I started to put the pieces together. They were all pointing at the boy. How could I not see this before? Was Charles right all along? Was I actually helping the devil's son? Yes, you finally understand your place in all this. You're him, aren't you? Come now. You have been able to sense it all along. Deep inside you, there's been something telling you to do the right thing. But I'm... I'm Catholic? <laughs> yes. <laughs> so am I. 
They're all just part of his plans. My job is to make things slightly more interesting. And me, I'm also just a part of the plans. You have done what you are supposed to do, and you are going to do a lot more. You are only getting started here, and look at it this way. You are just serving the Lord in the end. He is the one who actually devised the upcoming rapture. I'm just putting my little twist on the whole thing. We are all just fulfilling his wishes here. So, just relax and listen to what I have come up with for the boy now. <laughs> I was conflicted, but eventually I had to give in. All along I've been a servant to the cause. I was meant to travel this world as a servant of Lucifer and to protect his son. Lucifer had a plan that would bring everything together, and it was my job to see after Lucius. He'll have to look for the ashes to this little game that's been created for him. The Dark Lord has taken his powers away and leveled the playing field. It will not be an easy task for the boy, but it's all necessary sacrifice that will, in the end, pan out the way it was supposed to. They evaluated the boy and committed him. He had lost his abilities to influence anyone. Thoughts of abandonment were filling his head. His thirst for blood was gone along with the rewards he'd already been given. It took six months until the boy was woken again. No blood was spilled. Someone up there was happy. It finally happened when they brought two new patients in. They were both rambling about a prophecy. To make things more interesting, the other one was a woman of the cloth. Immediately, Lucius realized that there was more that he had to do, so in the blink of an eye, he attacked the man. There was a fire inside him again. He was not forsaken. He felt useful again. However, the employees managed to put him down. He was drugged, dragged to shock therapy. The boy had gathered a following throughout the hospital. Some of the patients naturally looked after the boy, but not these employees. They shackled him, imprisoned the prince. They laid him down on the bed ready to be shocked. But what they did not know, and what they could not guess, is the answer to a question. What happens when you shock the devil's son? Well, ich glaube, den Teufelssohn sollte man nicht unbedingt eine Schocktherapie bringen. A Shiver Games Production. Ach, guck mal, wer lag denn da wohl? Powered by Unity. Ei, Karamba. Lucius II, The Prophecy. Ja, hallo! Und so sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Wer hängt denn da oben? Gibt's ja gar nicht. Ich werde nicht sagen, aber das erste, der erste Teil, wurde ja schon in Deutschland indiziert. Und dass dieser Teil hier indiziert wird, das muss man, glaube ich, keinem mehr sagen. Das ist, glaube ich, klar für jedermann. Was ist das denn? A Machine Used for Shock Therapy. Guck mal, wir können den modifizieren. Well. So viel dazu. Jetzt haben wir auch die Schlüssel. Ist was Schönes. Wir haben hier Pillen. Can be lethal if overdosed. Das ist auch immer interessant. Kann man gut benutzen wahrscheinlich. Und... Das können wir aufschließen mit den Schlüsseln natürlich. Da oben... Electric Roof Plate. Hat der vielleicht noch irgendwas? Hm. Haben wir irgendwas, was wir dagegen werfen könnten? 
Ich habe die Pillen, aber die will ich jetzt nicht unbedingt... Nee, 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 wir lassen den da einfach mal. So. Devil Bobble Hat. It's a Devil Bobble Hat. Ah, okay, das gibt uns Erfahrung. Das ist doch schön. Verschlossen, verschlossen. Alles verschlossen hier. Religious items are disabled. Wow. Try turning it without touching it. Aber wie können wir das denn umdrehen, ohne es zu berühren? Hm. Vielleicht indem wir das halt wirklich abwerfen. So nämlich. Wunderbar. Ich finde es aber schön, dass jetzt halt äh, dieses Spiel ein bisschen mehr Freiraum bietet. Wie es scheint. Ach, der Klassiker. Der Ventilator. Oh oh. Defibrillator haben wir hier auch. Waterpipes. Defibrillator. Ach, Moment. Das können wir ja nicht damit... Ah, er hat sich jetzt gerade die Hände gewaschen. Wenn wir schnell gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich das benutzen können. You can first turn it on and then use the pedal to electrify the nearby pipes. Was steht, stand da jetzt? Poison the coffee. Electroduce the faucet. Break the ceiling fan. Wir haben jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, um ihn umzubringen. Ups. Er sollte uns höchstwahrscheinlich nicht sehen, was er gerade getan hat. Komm schon, mein Freund, wasch dir nochmal die Hände. Ja. Ups. Wer war denn das? Das tut mir leid, mein Freund. <lacht> Komm, wir können den Körper sogar ein bisschen hier wegziehen. Es muss ja nicht unbedingt... Ups. muss ja nicht unbedingt jeder gleich den Körper hier finden. Ich meine, wenn man hier jetzt reingeht, dann findet man den, aber... Das ist jetzt ja auch nicht so wichtig. <lacht> Was haben wir hier? Phones can be used to call other phones. You just need the right number. You can turn the phone dial by pressing and holding M1. Okay. Den können wir ausmachen. Da stand da. I bet there is a movie you could watch on. Ja, da können wir bestimmt uns ein Bildchen angucken. Essen können wir uns auf jeden Fall auch mitnehmen. Einfach aus dem Grund, weil wir das schon mal... Geht das nicht? Wahrscheinlich, weil das nur ein, ein, äh, eine Dose ist und wir die noch nicht geöffnet haben. Deswegen geht es wahrscheinlich nicht. Ähm, hier machen wir jetzt erstmal die Türe auf. Complete the breakout! The boy managed to break the shackles. Blood was spilled. And he could feel how the souls were powering him. Das glaube ich. Gut. Aber dann würde ich sagen, was ist denn unsere nächste Aufgabe? Open the doors. Open the children's ward, the wands ward, the moments ward, the... Isolation and get your suit. Restricted area. Dann sollten wir uns wahrscheinlich ein bisschen hier aufpassen, wo wir genau uns zeigen. Open Hatch, okay. Children's Ward, das müssen wir auch erst aufschließen. Electric Cabinet. Ich finde es ehrlich gesagt schön, weil in Lucius 1 war. Ich möchte beinahe sagen, das kleine Problem, dass das Spiel sehr linear war. Man ist halt wirklich immer von Tod zu Tod gegangen. Und bei diesem Spiel jetzt, bei Lucius 2, haben die einem viel mehr, ja, ähm, Möglichkeiten und Freiheiten gelassen. Ah, schau mal an. Und tada. Game saved. The first thing he did after breaking out was to open up all the other wings of the mental ward. This would allow Lucius to freely roam around, wreaking havoc. Jetzt können wir mit einem Menschen da hinten reden. Wir sollten wahrscheinlich hier verschwinden. Ähm. Weil jetzt alle so ein bisschen rumrennen und die sollten uns wahrscheinlich nicht sofort sehen. Aber. Upsala. Geh bitte weg. 
Ich würde sagen, wir werden hier jetzt erstmal einen Schnittpunkt setzen. Wir sehen uns dann in der zweiten Folge wieder, die morgen schon kommen wird. Denn dieses Projekt wird sich jetzt ein wenig überlagern über Resident Evil 1. Resident Evil 1 wird auch immer noch kommen, aber das wird jetzt immer im Zweier-Rhythmus kommen. Also es kommt zweimal Lucius 2, dann kommt einmal Resident Evil, dann kommt zweimal Lucius 2 und so weiter, weil ich Lucius 2 jetzt halt wirklich als Hauptprojekt erstmal auf diesem Kanal weiterführen möchte. Und äh, das wird sich auch alles so ein bisschen ändern, je nachdem, wie lange dieses Spiel geht mit Saints Row. Ihr seid jetzt auch wieder hier bei der Outro-Karte, wo Lucius 1 verlinkt ist, die Playlist zu Lucius 2 und der nächste Part, der morgen schon rauskommen wird. Hier oben könnt ihr ein Brain Chacho werden, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn eben ein neuer Part rauskommt von Lucius 2. Wenn es euch gefällt, dass der, gefällt, dass der Teufelssohn hier mit mir und euch jetzt natürlich mal wieder ein paar Leute hier massakriert, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen, einen Kommentar schreiben, würde mich sehr freuen. Ich bin Little Compass Brain oder von Janik, wünsche euch noch einen traumhaften Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis dann, euer Brain, Tüdelü, mit Ü. Was war das? Ich weiß es nicht.